はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。今日は、情弱チャンネルのコーナー、疑惑の総合商社国会劇場をお送りします。いや、もう大変ですよ。何かって、物の値段がバカ上がりしていますよ。それで、また電気料とか、まだまだ上がるというじゃありませんか。6月の定額減税は、1年ぽっきりだし、子育て支援金の徴収は、長期にわたって、健康保険料から勝手に吸い取られるし、そもそもそんな、目先のちまちました政策で、子供が増えますか所得が全然足りないから、将来が不安だから、はっきり言って、政府も政党も国会議員も何もかも信用できないから結婚できないし、子供を作らないんじゃないんですか子育て支援はいいんですが、もっと抜本的にやれないのかしら例えばね、同費税廃止するとか、子育て支援は、長期に及ぶ重要国策なんだから、財源は国債を活用するとかね。外国にはどんどん勝手にお金をばらまき、外国人を優遇することに、何の抵抗もない。ここに登場する人物たちは、本当に日本人なのかしらそんな元が決まっていることを言葉の遊びで、国民から税金をむしり取って、わーわーやっている。前置きが長くなりました。皆さんはどのようにお考えでしょうかよかったらご覧ください。立憲民主社民の辻元清美です。まず、6月からの定額減税について、一に伺いたいと思います。これですね、企業の給与明細への明記は、総理、義務ですかちょっと。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、あと、給与やボーダスの明細について明記すること、これ、昨年末の税制改正大綱で決定をしています。そして、3月末に交付した財務省令において、給与明細での義務的記載事項として定めております。辻元さん。減税をいくら減税されたかは企業に給与明細に義務としてしっかり書かせるとじゃあ増税の時も義務として書かせるんですかどうですかあのこの明記についてはこの国民の国民への周知を行うことによってこの経済的なこの効果、えー、この経済政策との整合性、えー、こういったことをまあ周知させるものであると思いますまあそういったことから税制改正大綱で定めそして財務省令において定めた、えーこうしたことであると考えております。の時はどうするのかと聞いてるんです。えー、増税後を増税につきましても、増税後のこの、えーえー、税制、えー、税の明細についてはこの明細書に、えー、明らかにされるものであると考えます。特記して書かせるわけですね。じゃあ具体的に聞きましょう。あの今回医療保険料に上乗せする子育て支援金、これ医療保険料にあなたはいくら上乗せしましたよということをきちんと明記を義務付けるんですね。よろしい。あの子ども・子育て支援金の話ですが、これはまあ税ではなくして、えー、これはあの医療保険、保険と位置づけられております、えー、そしてその医療保,医療保険に、えー、として、えー、医療保険と合わせて、まあ、聴取する際に、えー、明細等が書かれることになると考えます辻元さんあの。これ、子育て支援金はあなたはいくらプラスされますよというのは、えー、書かれるときちんと、そういう理解でいいですか。えー、と、えー、税が税につきましては、まあ、控除される額等については明らかにいたします。えー、そしてご指摘の支援金。については、これ、医療保険と位置づけられています。取り扱いが異なると考えています。それおかしくないですか医療保険に溶け込ませるんですか別に聴取するとおっしゃってるわけだから、医療保険料にあなたの支援金はこれだけ子育てのためにプラスしますよと、これきちんと明記するという理解でよろしいですね。内閣総理大臣、君。あれ、えー、っとですね、これ制度として支援金の導入までに、えー、そうした詳細については、確,えー、っと確定することになっていると、えー、承知をしております辻元さんあのね、減税はですね、まあ、書いてアピールするわけですから、これ、医療保険もいくら自分が子育て支援金にあの上乗せされてるのか、ここでちゃんと明記すると宣言してくださいよ、するべきですよ。あれ、えー、っと、その法律上、えー、っと、明記する、この義務的に明記する事項と定められているものではありませんが、いずれにせよ、これ、制度導入までに、詳細にについいいてて確定すするるととう扱いになっていると承知をしております結局ね、岸田政権は国民には増税、減税は国民に減税をアピール、増税負担増はステルス、隠すということがはっきりしたじゃないですか。そういう姿勢じゃないですか。あのね、総理ね、これね、企業などからたった一度の減税のために煩雑な事務作業、システム給が必要になると悲鳴が
がってるんですよ。1に声をね、紹介しますとね、国が減税しますようなアピールのために、社員も、えー、会社も振り回されている感が半端ない。こうした何の価値も生み出さない事務負担が、日本の民間の競争力を損なっていることに気づいていないのだろうかとかね、手間を増やされた恨みの方が深く刻み込まれるだろう。こんな声溢れてますよ。総理、ここは確認します。企業などに相当の負担をかけているということは、ご認識されてますね。はい、あの、負担が生じるということは承知をしておりますが、昨年来の議論の中で、年末の、まあ、税制改正大綱の中で、えー、こうした、この、取り扱い、明記するということ、えー、これを、まあ、決定をして、えー、おります。これは、税制をめぐる、この政策的な議論の中で、えー、どのように、えー、この、問題は取り扱うか、その一環として決定されたものであると思います。明記することが、この政策効果を国民の皆さんに周知徹底し、する、えー、えー、周知して、い、いた、えー、知っていただく。まあ、こういったことにおいて、効果的であるという観点から、昨年の末、決定したものであると考えております。あのね、そうしますとですね、先ほど答弁でですね、6月に住民税をゼロ円にしたと。これも不可解なんですよ。なんで6月がゼロ円で、あとはずっとこうね、ちょっとずつこうやるわけですかなぜなんですか ?6 月、住民税ゼロ円にしてる理由は。あのー、えー、住民税についてそのような取り扱いをしたということは、過去の例を参考にして取り扱いを決めたと承知をしておりますこれね、6月にですね、効果を知らしめる。で、総理、こう言ってるわけですね。自民党の会合でおととい、給与や賞与の白派だらけに減税の恩恵を国民に実感してい,くいただくことが重要であり、給与明細に明記されるようにするとともに、集中的な広報などの発信を強めていく。これね、減税がですね、あなた減税してあげたわよと国民に恩恵を分からせてわざわざ宣伝するようなものですかおかしいですよ、えー、今あの経済あの三十年間、まあ、続いたえっ、ー、と、えー、負の経済のスパイラルから脱するか大変重要な時期を迎えていると、えー、承知をしています、えー、そういった議論を先昨年ま、えー、末からあこの議論をまあ続けてきましたあその中にあって経済の好循環、えー、これを実感していただく物価高騰に負けない、えー、所得を実感していただく、えー、こういった観点が消費や次の投資に向けて大変重要であるこういった議論が行われてきたと承知をしています、えー、それを多くの国民の皆さんに、えー、この理解していただく感じていただく、えー、これは三十年ぶりにこの経済の好循環をこの回復するために大変重要な考え方であるということから、えー、今答弁させていただきましたような対応が昨年末決定されたものであると承知をしています。えー、この経済を、この、えー、循環、経済の好循環、前に進めていく上で、こうした取り組みは大事でありますし、そして政府として、広報に力を尽くすという指摘。これは政府として当然のことであり、国民の皆さんに対して発信を強めていくこと。これはしっかりと行っていきたいと考えております。あのね、こういう声出てますよ。国民から一回免税しただけで少々恩着せがましすぎるのではないかと。でね、6月ゼロにしてるでしょで、減税してあげたっていうのをね、企業に負担させて、そして、えー、給与明細に書かせて、インボイスとかいろいろ大変なんですよ、企業も。どんどん事務量増えてるんですよ。そして恩恵を知らしめて、そしてわざわざ住民税を6月ゼロにして、これ6月に選挙の照準を当てて、組み立てた選挙対策だとも言われてるんですよ。そうでしょう、皆さん。違いますかあのね、もういいよ、あなた。下心ありありなんだから。でね、そもそもね、総理、減税減税ってですね、自民党は裏金で雑税しておいて、何を言ってるんだと。国民に、そう思われてると。自覚した方がいいと思いますよ。